আসসালামু আলাইকুম এখন আমরা আলোচনা করব ফ্লাই অ্যাশ এন্ড পোজোলান্স নিয়ে তো এটা সিমেন্টের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা পার্ট এখানে ফ্লাই অ্যাশ এন্ড পোজোলান্স এই দুইটা আলাদা টার্ম হলেও দুইটা কিন্তু অলমোস্ট সেম তা বিষয়টা একটু আমরা বোঝার চেষ্টা করি পোজোলান এটা একটা কমন টার্ম তো এস টি এম সি সিক্স ওয়ান এইটে বলতেছে এ সিলিসিয়াস অ্যান্ড অর অ্যালুমিনিয়াস ম্যাটেরিয়াল হুইজ ইন ইটস সেলফ প্রসেসেস লিটিল অর নো বাইন্ডিং প্রপার্টিস বাট হুইজ উইল ইন ফাইনলি ডিভাইডেড ফ্রম অ্যান্ড ইন দ্য পার্সেন্স অফ ময়শ্চার কেমিক্যালি রিয়্যাক্ট উইথ ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড অ্যাট অর্ডিনারি টেম্প টু ফ্রম কম্পাউন্ড প্রসেসিং বাইন্ডিং প্রপার্টিস অর্থাৎ পোজোলান্স হচ্ছে একটা ম্যাটেরিয়ালস যার মধ্যে উপস্থিত থাকবে হচ্ছে সিলিকা অথবা অ্যালুমিনিয়াস এটা নিজস্ব কোনো বাইন্ডিং কার্যক্ষমতা নাই এটা আসলে কিভাবে কাজ করে যে কনক্রিটের যে বিভিন্ন উপাদান আছে সেই উপাদানগুলা যখন পানির সাথে রিয়াকশন করে রিয়াকশন করে সেখান থেকে হাইড্রেশন হয়ে যে ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড তৈরি হয় সেই হাই ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইডের সাথে এই সিলিকা এবং অ্যালুমিনিয়াস যেটা আছে সেটা এর সাথে রিয়াকশন হবে রিয়াকশন হওয়ার পরে আলাদা একটা কম্পাউন্ড পাওয়া যাবে সেই কম্পাউন্ডটা বাইন্ডিং প্রপার্টিস হিসেবে কাজ করবে তো এই কথাটাই এখানে বলতেছে এরপরে ন্যাচারাল পোজোলান্স আর ভলকানিক অ্যাশ ক্যালসিনাইট ক্লে রাইস হাল অ্যাশ তো এটা হচ্ছে যে ন্যাচারাল কিছু পোজোলান্স আছে সেগুলো হচ্ছে ভলকানিক অ্যাশ রাইস হাল অ্যাশ রাইস হাল অ্যাশ অ্যাশ হচ্ছে যে আমরা ধানের থেকে যে তুষটা পাই বা ভুষি বা তুষ যেটাই বলি না কেন সেই তুষটা পোড়ানোর পরে অবশিষ্ট যে জিনিসটা পাই এখানে সেটার কথাই বলতেছে আর আর্টিফিশিয়াল পোজোলান্স আর বাই প্রোডাক্ট ফ্রম ইন্ডাস্ট্রি তো আর্টিফিশিয়াল পোজোলানটা হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রি থেকে তৈরি হয় তো সেটা জিনিসটাকে ফ্লাই অ্যাশ এই হচ্ছে সেই ফ্লাই অ্যাশ যেটাকে বলা হয় পিএফএ পালভারাইজড ফ্লাই অর ফুয়েল অ্যাশ ফ্লাই অ্যাশটা কি এখন একটু বোঝার চেষ্টা করি ফাইন রেসিডিউ রেজাল্টিং ফ্রম দ্য বার্নিং অফ হার্ট কোল অর্থাৎ ইন্ডাস্ট্রিতে যে কয়লাটা বার্ন করা হয় বিভিন্ন এনার্জি বা বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য সেই বার্ন করার পর কয়লাটা যখন বার্ন হতে হতে একটা পর্যায়ে তার বার্ন ক্যাপাসিটিটা কমে যায় কমে যাওয়ার পরে বা ক্যাপাসিটিটা একেবারে শেষ হয়ে যায় শেষ হয়ে যাওয়ার পরে ওই কয়লা থেকে যে জিনিসটা আমরা পাই সেটাকেই এখানে বলতেছে আর তার মেন উপাদান হচ্ছে সিলিকা তো সেই যে উপাদানটা আমরা পাচ্ছি সেই উপাদানটাকে পাউডার করে দেন ফ্লাই অ্যাশ হিসেবে ব্যবহার করা হয় তো এখানে আরেকটা জিনিস বলতেছে হাইড্রোশন অফ সিমেন্ট প্রোডাক্ট ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড সিলিকা অ্যালোমিনা অ্যান্ড আয়রন ইন ফ্লাই অ্যাশ রিয়াক্ট উইথ ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড টু ফ্রম বাইন্ডিং ম্যাটেরিয়ালস অর্থাৎ এই যে সিমেন্ট প্রোডাক্টের যে ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইডটা আছে আমরা পাচ্ছি ক্যালসিয়াম হাইড্রো হাইড্রোশন থেকে যে ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইডটা পাচ্ছি সে তার সাথে এই সিলিকা অ্যালোমিনা ফ্লাই অ্যাশ রিয়াকশন করে দেন সেটা বাইন্ডিং ম্যাটেরিয়ালস হিসেবে ইউজ হচ্ছে তাহলে জিনিসটা আমরা কি বুঝলাম যে ফ্লাই অ্যাশ অ্যান্ড পোজোলান হচ্ছে একটা ম্যাটেরিয়াল যেটা নিজস্ব কোনো বাইন্ডিং কার্যক্ষমতা নাই বাইন্ডিং প্রপার্টিস হিসেবে ব্যবহৃত হয় না এটা ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইডের সাথে রিয়াকশন করে একটা কম্পাউন্ড তৈরি করে যে কম্পাউন্ডটা বাইন্ডিং প্রপার্টিস হিসেবে ব্যবহৃত হয় এটাই হচ্ছে মূলত ফ্লাই অ্যাশ এবং পুজোলান্স এরপরে আছে হচ্ছে সোর্স অফ ফ্লাই অ্যাশ ইন বাংলাদেশ বাংলাদেশের এই সোর্স ফ্লাই অ্যাশের যে সোর্স এটা আসলে কোথায় কোথায় সেটা নিয়ে আলোচনা করতেছি তো মোস্ট অফ দ্য ফ্লাই অ্যাশ অর স্লাগ ইউজড ইন দ্য সিমেন্ট ইজ ইম্পোর্টেড ফ্রম আদার কান্ট্রিজ অর্থাৎ বেশিরভাগ যে ফ্লাই অ্যাশটা সিমেন্টে ব্যবহার করা হয় সেটা বাইরের কান্ট্রি থেকে ইম্পোর্ট করা হয় এছাড়াও বাংলাদেশে অনেক ফ্লাই অ্যাশের সোর্সেস লাইক পাওয়ার প্লান্ট ইজ ইন বাংলাদেশ প্রডিউস অ্যারাউন্ড বাহান্ন হাজার মেট্রিক টন অফ ফ্লাই অ্যাশ এভরি ইয়ার প্রতি বছর বাহান্ন হাজার মেট্রিক টন ফ্লাই অ্যাশ তৈরি হয় পাওয়ার প্লান্ট থেকে এছাড়াও বিভিন্ন আছে যেমন এখানে একটা বলতেছে বারাপুকুরিয়া পালা পাওয়ার প্লান্ট ইন্ডিকেটস ইটস ইট ক্যান বি ক্লাস অ্যাজ ক্লাস এফ গ্রেড ফ্লাই অ্যাশ এফ ফ্লাই অ্যাশের কিছু গ্রেড আছে এখানে একটা এফ গ্রেডের কথা বলা হচ্ছে এফ গ্রেডের যে ফ্লাই অ্যাশ সেটা এখান থেকে পাওয়া যায় তো এই আবার এই গ্রেড নিয়ে ফ্লাই অ্যাশের যে গ্রেড আছে এটার উপর ব্যাপক আলোচনা আছে অনেক ডিটেলস আলোচনা এর উপরে স্পেশ এই বিভিন্ন স্পেশালিস্টও আছে তো আমরা এত ডিটেলস আলোচনা যাব না আমরা জাস্ট বেসিক নিয়েই আলোচনা করব তো এই ছিল মূলত ফ্লাই অ্যাশ অ্যান্ড প্লাব প্রজলান নিয়ে আলোচনা